欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白鹿北上档期确定推迟，央视双渠道力挺，开播成爆款或是必然。在一众待播年代剧中，白鹿、欧豪、翟子路、李婉达等主演的北上，一直都有着非常高的热度和人气。特别是确定将会上星央视，并且预计将在央艺首播、央八跟播的情况下，更是让剧集的讨论度达到了又一个高点，妥妥的未播先火。此前开播平台也是一度打出了八月一十日首播的信息，但伴随着《四海》众名的播出，以及央视先后上线了新剧后，北上的档期也是确定被推迟，八月已经无望播出了。这无疑是让人非常遗憾的事情。根据高口碑、高人气同名小说改编的《北上》，是一部总体量为四十集的年代大剧。整部剧围绕着运河边上长大的一群年轻人成长、创业和各自家庭的故事而展开，讲述了一段关乎于北漂、励志以及最终找寻真实自我的精彩故事。该剧的导演是姚晓峰，编剧则是赵东玲。这两位都是业界知名的实力派，并且对于年代题材剧有着丰富的创作经验。在他们二位的把控和打造之下，北上的画面非常有质感，剧情的节奏也是十分的紧凑，绝对是年代剧中的佼佼者。而在演员阵容方面，担当男女主的欧豪与白鹿，则都是时下最具人气的小花生。前者欧豪长相帅气，虽是歌手出道。但却是在影视圈中闯出了一条属于自己的路。在过往主演的《风吹半夏胆小鬼》等剧中，欧豪都展现出了非常高的角色塑造能力，给我们留下了深刻的印象。后者白鹿则是颜值演技兼备的九十花，在于正的力捧以及自身出色的硬件实力支撑下，一出道就是各种大女主剧不断，有着丰富的表演经验。特别是在主演了《周生如故》《警察荣誉》等剧集后，白鹿的人气和热度也是达到了一个新的高度，抗剧能力和流量号召力也是有着明显提升。在剧照里，白鹿身着年代感十足的连衣裙，与角色展现出了足够的适配度之余，也是美出了新高度，让人十分期待她在正片里的表演。并且在北上里，欧豪和白鹿也将出演一对从小长大的竹马，在共同经历了种种人生、创业的事情后，两人也是将上演一对非常有看点的情感对手戏，让人十分的期待。除了两位外北上中，还有着诸如翟子路、李婉达、高志廷等高颜值、高人气的小花生参演，更有着胡军、李乃文、岳阳。刘敏、王学莹以及萨日娜的倾力助阵，整个主演阵容可以说是要颜值有颜值，要人气有人气，演技更是爆表的存在。放眼所有的年代剧中，北上都能称得上是天花板的水准。根据目前的档期安排，北上依旧有希望在九月中旬上线央视首播。以剧集本身的实力，加上白鹿、欧豪等主演的热度。在有着央艺和央八双渠道的力挺支持，那整部剧在收视率、热度以及口碑等各个方面成绩的上限，将进一步被拉高，成为当季爆款或已是必然的事情。二，虞书欣白衬衫裙尽显完美身材，甜美盘发加分气质超凡。虞书欣穿搭引发关注，简约白衬衫裙彰显气质。演员虞书欣录制综艺的照片引发关注，只见她身穿简约的白色衬衫裙，搭配甜美盘发，气质拉满。这样的造型不仅简洁大气，更凸显了她独特的时尚品味和女性魅力。白色衬衫裙无疑是虞书欣这次造型的亮点。这件质地轻盈的服装简单大方，却又蕴含着优雅动人的气息，搭配精致的盘发。凸显出虞书欣的甜美女性风范，即便是没有过多装饰，她依然散发出迷人的气质。
。这种注重细节的穿搭方式，彰显了他对时尚的独到见解。在巴黎街头，于舒心的这身造型更是恰到好处。他徜徉于浪漫的巴黎小街，衬衫裙的简约线条与城市的复古韵味相得益彰。这种将东方女性特质与西方时尚元素融合的穿搭，体现了她对美的独特诠释。于舒心不走寻常路，在追求个性的又巧妙的融合了不同文化风格，呈现出别具一格的时尚魅力。虽然白色衬衫裙成为了这次关注的焦点，但于舒心在其他造型上同样展现了丰富的时尚品味。在一组休闲度假风的照片中。他戴上墨镜，散发出慵懒优雅的气息。这种截然不同的造型，让人感受到他对时尚的开放态度和尝试精神。此外，于舒心在享受冰淇淋的照片中，展现出活泼可爱的一面。这种融入生活的 casual 造型，与之前的优雅形象形成了鲜明对比，却又恰恰突出了他多元化的时尚风格。无论是正式场合还是日常生活，于舒心都能根据场合巧妙地演绎出属于自己的时尚魅力。于舒心此次的时尚造型不仅引起了人们的关注，也让人们对她的内在气质产生了更深的认知。无论是简约大方的白衬衫裙，还是慵懒优雅的度假装扮，她的穿搭都散发出一种独特的女性魅力。这种魅力并非肤浅的外表，而是源自于他内心的自信和从容。于舒心对于时尚的诠释，恰恰反映了他内心的美好品质。他不拘泥于任何单一的风格，而是善于根据场合和心境，展现出自己独特的时尚态度。这种对生活的包容和对自我的认知，让他的时尚魅力更加动人。无论是优雅之性，还是活泼可爱。他都能发挥得淋漓尽致，让人不禁钦佩他的魅力。时尚不仅仅是外在的包装，更是内在品质的展现。于舒心的这些时尚造型，折射出了他内心的气质和品格。他不刻意追求时尚，而是将自己的个性与审美融为一体，形成了独特的时尚风格。这样的时尚态度值得我们学习和借鉴。让我们在追求美好外表的，也注重内在品质的提升。你认为于舒心的时尚态度有哪些值得我们学习的地方？对此，大家是怎么看呢？欢迎私信留言，我们一起交流。